అందరికీ నమస్కారము శ్రీ 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 వాణి పద్మభారతి జ్యోతిష్యాలయానికి ఆహ్వానము నా పేరు భాను నాగేంద్ర ప్రసాద్ శర్మ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే విషయం గాయత్రి మహామంత్ర శక్తి ఈ గాయత్రి మహామంత్ర శక్తి యొక్క గొప్పతనం ఏంటో తెలుసుకుందాం మన శరీరంలో అంగ పచ్చాంగాలు పనిచేయాలంటే బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి వచ్చే విద్యుత్ వాహక శక్తి బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి విద్యుత్ వాహక శక్తి కాదనమాట ఆ బ్రహ్మరంధ్రాన్ని కూడా నిర్దేశించగల శక్తి ఈ గాయత్రి మహామంత్ర శక్తి శరీరంలో ఓర్జస్సును మనస్సులో తేజస్సును ఆత్మలో వర్చస్సును ఇవ్వటమే కాకుండా ఆ దేవతలను సైతం ఎన్నో అనుభూతులను ఇవ్వటమే కాకుండా ఆ దేవతలను సైతం సేవకులుగా మార్చే శక్తి గాయత్రి మహామంత్ర శక్తి కానీ గాయత్రి మహామంత్ర శక్తిని సరైన పద్ధతిలో సరైన అవగాహనతో మనం అనుష్ఠానం చేస్తున్నామా లేదా అంటే లేదనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఏ మంత్రానికైనా కూడా మనకి గురువు యొక్క అనుగ్రహం కావాలి గురువు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక మనిషిని జీవించాడు లేదని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఏ విధంగా తెలుసుకుంటాం శ్వాస ఉందో ఆత్మీయ తెలుసుకుంటాం అదేవిధంగా గాయత్రి అనేది ఒక శ్వాస మనకి ఈడ పింగళ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ఈడ పింగళ అని ఉంటుంది ఆ శ్వాసనే మనం గురువు యొక్క పాద పద్మాలుగా వహించుకుంటూ ఆ గురువు యొక్క పాద పద్మాల మీద దృష్టి ఉంచి మన గాయత్రి అనుష్ఠాన మంత్రాన్ని చేసుకోవాలి ఇట్లా మనం అనుష్ఠానం చేసే గాయత్రి మంత్రాన్ని మన దృష్టి మాత్రం మన శ్వాస మీదే ఉండాలన్నమాట అప్పుడు మనం గురువు పాద పద్మాల మీద మనం దృష్టి నిలిపి అప్పుడు గాయత్రి అనుష్ఠానం చేస్తేనే ఈ మంత్రం యొక్క పరిపూర్ణ ఫలితాన్ని మనం పొందగలం అనమాట అదేవిధంగా ఈ గాయత్రి మంత్రంలో మొత్తం ఇరవై నాలుగు అక్షరాలు ఉంటాయి ప్రతి అక్షరానికి అర్థం పరమార్థం ఉంది మొదటి ఎనిమిది అక్షరాలు మనం ప్రకృతిలో ఏ విధంగా ప్రకృతితో ఏ విధంగా జీవించాలో తెలియజేస్తుంది తర్వాత ఎనిమిది అక్షరాలు ఈ సమాజంతో ఏ విధంగా ఉండాలో తెలియజేస్తుంది తర్వాత ఎనిమిది అక్షరాలు ఆధ్యాత్మిక పదంలో మనం ఏ విధంగా అభ్యున్నతి పొందాలో తెలియజేస్తుంది అనమాట మొదటి ఎనిమిది అక్షరాలు మనం ప్రకృతిని ఏ విధంగా గౌరవిస్తేనే మన ప్రకృతి వైపరీత్యం లేకుండా ఉంటుందో మనం తెలుసుకోవా తెలుసుకుంటాం అనమాట అదేవిధంగా ప్రకృతి నుంచి ప్రతిఫలాక్షల ప్రతిఫల అపేక్ష లేకుండా పనిచేయటం కూడా నేర్పుతుంది అనమాట ఇంకొకటి మిగతా ఎనిమిది అక్షరాలు వచ్చేసి ఈ సమాజంలో మంచి చెడులని రెండు ఉంటాయి అనమాట మూల్ని మంచిని మాత్రమే గ్రహించి చెడును వదిలేయటం అనేది ఈ మిగతా ఎనిమిది అక్షరాలు నేర్పుతుంది అనమాట అది గాయత్రి అమ్మవారి యొక్క హంస అనేది ఏ విధంగా అయితే నీళ్ళు వదిలేసి పాలన గ్రహిస్తుందో అదేవిధంగా మనం చెడును వదిలేసి మంచిని గ్రహించాలన్నమాట మిగతా మూడు అక్షరాలు ఆధ్యాత్మిక రీతిలో మన మనసుని ఏ విధంగా మనోనుగ్రహంతో అమ్మవారు అయిపోయి ఏ విధంగా మోక్షాన్ని పొందాలో తెలియజేస్తుంది అనమాట ఇంకా మిగతా ఇరవై నాలుగు అక్షరాలకి ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని ఒక్కొక్క రంగులో ఊహించుకొని జపం చేయాలన్నమాట ఇది గాయత్రి వర్ణ ధ్యానము అంటారు ప్రతి అక్షరాన్ని పదిహేను నిమిష పదిహేను సెకండ్లు అయినా మనం ఊహించుకొని ధ్యానం చేస్తే చేసినా పర్లేదు అనమాట ముందు తత్తన తత్ అనే అక్షరాన్ని సంపెంగ పువ్వులోని పశు పచ్చ రంగులో ఊహించుకుంటూ ఇది బ్రహ్మశక్తి విష్ణు శక్తి శాంబవ శక్తి కలిసి ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో ఆ మూడు శక్తుల ప్రభావాన్ని మనం ఈ విధంగా సంపెంగ పువ్వులోని పశు పచ్చ రంగు ఊహించుకుంటూ ధ్యానం చేస్తే ఆ ప్రభావం యొక్క శక్తి మనం గ్రహించుకుంటాం అనమాట అదేవిధంగా స అనేది ఆవిస పువ్వు రంగులోని జపిస్తున్నట్లయితే ఉప పాతకాలు నశనమవుతుంది అట్లాగే చిరాకు విసుగు పరిస్థితులను కూడా మనకి అదుపులో వస్తాయి అనమాట వాటి ప్రభావం మనం మీద చూపించరు అదేవిధంగా బి అనే అక్షాన్ని తెలుపు రంగుతో ధ్యానం చేసినట్లయితే మహాపాతకాలు నాశనం అవుతాయి తు అనే అక్షాన్ని ఇంద్ర నీలమణిలో రంగులో ధ్యానిస్తే గ్రహరిత్య దోషం దోషాలు ఏదైనా ఉన్నా కూడా గ్రహరిత్య వల్ల మనకి ఏదటువంటి గ్రహ దోషాల వల్ల రోగాలు ఏమన్నా కూడా అవి నాశనం అవుతాయి అనమాట వ అనే అక్షాన్ని నలట తెరపై తెల్లని వా ఊహించుకుంటూ ధ్యానం చేస్తే రుణహత్యలు పుట్టిన పిల్ల పిల్ల పట్టుకున్నానికి అది బాగా చనిపోయింది అనమాట అటువంటి పాపాలు ఏమన్నా కూడా తిరిగిపోతే అదేవిధంగా మన ఆలోచనలు కొన్ని అనుకొని చేయబోతాము అది కూడా బృహత్తు సమానమే అటువంటి పాపాలను పోతుంది అంతేకాకుండా మనలో సృజనాత్మకత శక్తి క్రియేటివ్నెస్ పెరుగుతుంది అలాగే రే అనే అక్షాన్ని నిర్మలమైన స్ఫటిక రంగులు ఊహించుకుంటూ చేసినట్లయితే తినకూడని పదార్థాలు అశుద్ధిగా అపవిత్రంగా ఉంచడం మనం తెలియకుండా తిన్నా కూడా అటువంటి దోషాలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా అవి తెలియబోతాయి అనమాట నీ అనే అక్షాన్ని తెలుపు రంగులు ఊహించుకుని చేసినట్లయితే గ్యాస్ టబుల్స్ నీ అనే అక్షాన్ని తెలుపు రంగులు ఊహించుకుని చేసినట్లయితే గ్యాస్ టబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా పోతాయి 
యా అనే అక్షాన్ని తెలుపు రంగులు ఊహించుకుని ధ్యానం చేసినట్టే బ్రహ్మ మహాపాతక హత్యలు బ్రహ్మ హత్య పాతకాన్ని పోగొట్టిన అనమాట భా అనే అక్షాన్ని నీల మేఘంలో ఊహించు ఊహించుకుని ధ్యానం చేసినట్లయితే పురుష హత్య పాపాలు ఏమంటే పోతాయి అనమాట గోని గో అనే అక్షాన్ని ఎరుపు రంగులో ఊహించుకొని జపం చేసినట్లయితే గో హత్య పాతకాలు తొలగిపోతాయి అనమాట దే అనే అక్షాన్ని కూడా ఎరుపు రంగులో ఊహించుకొని జపించినట్లయితే స్త్రీ హత్య మహాపాతకాలు తొలగిపోతాయి అనమాట వ అక్షాన్ని మల్లెపు రంగులు ఊహించుకొని జపం చేసినట్లయితే గురు హత్య మహాపాతకాలు ఉంటే తొలగిపోతాయి అనమాట స్వ అనే అక్షాన్ని బంగారు కాంతి ఊహించుకొని జపం చేసినట్లయితే సర్వపాపాలు తొలగిపోతాయి అనమాట ది అనే అక్షాన్ని తెలుపు రంగులు ఊహించుకొని చేసినట్లయితే తల్లిదండ్రుల దోషాలు తల్లిని తిట్టినా కూడా తల్లిని చంపిన తల్లిదండ్రులు తిట్టినా కూడా చంపినట్టు సమా అనమాట అటువంటి దోషాలు ఉన్నా కూడా పోతాయి అనమాట మా అనే అక్షాన్ని పద్మ రాగం వంటి కాంతిలో పద్మరాగం వంటి కాంతిలో ఉన్నట్లు ఊహించుకొని జపం చేసినట్లయితే పూర్వజన్ పాపాలు ఏమన్నా కూడా పోతాయి అనమాట ది అనే అక్షాన్ని పాండు రంగ పాండు వర్ణము పాండు వర్ణంలో ఉన్నట్లు ఊహించు ఊహించుకొని జపం చేసినట్లయితే పూర్వజన్మ పాప ఫలితాలు ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అయిపోతాయి అనమాట ఈ అనే అక్షాన్ని ఎర్రని ఆరుద్ర రంగులు ఊహించుకొని చేసినట్లయితే గురు హత్య మహాపాతకాలు పోతాయి పాపాలు పోగొట్టమే యో అక్షాన్ని రెండు అక్షరం ఉంటాయి అనమాట ఇంకో యో అక్షరాన్ని కూడా ఇరుకు రంగులు ఊహించుకొని జపం చేసినట్లయితే పాపాలు పోగొట్టమే కాదు మళ్ళీ తిరిగి పాపాలు అంటుకుండా కూడా చూస్తుంది అనమాట ఇక నా అనే అక్షాన్ని సూర్యకాంతి రంగులో తూర్పు దిక్కు కూర్చుకొని తూర్పు దిక్కు కూర్చొని జపం చేసినట్లయితే పరమ పదాన్ని పొందుతాను అనమాట పర అనే అక్షాన్ని నీలి కమలం వంటి శ్యామల వర్ణంలో ఊహించుకొని జపం చేసినట్లయితే అదుపు తప్పిన వంటి పరిస్థితులు మనకి మన మీద ప్రభావం చూపించినప్పుడు ఆ పరిస్థితులు మనకి అనుకూలంగా మార్పించి చేస్తున్నాయి చేస్తున్నాయి చో అక్షాన్ని గోరోజనం వంటి పచ్చవనం చేసినట్లయితే విష్ణు పదము తెలుస్తుంది అనమాట దయాత్ అనే పదాన్ని శుక్ల పూర్ణ చందునితో చేసినట్లయితే ప్రత్యక్ష పదము అంటే అమ్మవారి దర్శనం అనమాట ఈ ఏదైనా కూడా పదిహేను సెకండ్ ఊహించుకుని జపం చేసినట్లయితే మంచిది ఇక జలుబు కఫం జ్వరం చలి వల్ల ఏమైనా ఉన్నా కూడా అటువంటి ఏమైనా ఉన్నా అటువంటి రోగాలు తగ్గటానికి ఓం భూర్భవ స్వహ ఐం ఐం తస్ ఇతరుణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ఓం భూర్భవ స్వహ ఐం 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 తస్ ఇతరుణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి దియో యోన ప్రచోదయ ఇది ఏమైనా అవసరాలు చదువుకుంటే జలుబు కహం జనం అంటే ఏమైనా రోగాలు ఉన్నా కూడా వాటి ప్రభావం తగ్గిపోతుంది అనమాట సూర్యుడికి నమస్కారం చేసినప్పుడు ముందుగా ఓం 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 అని మూర్ సార్లు చదువుకుంటూ గాయత్రి మంతాన్ని భూర్భవ సుహ తిరుగురహణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి దియో యోన ప్రచోదయ చదువుకుంటే సూర్య శక్తి మనకు వస్తుంది అనమాట ఇక దరిద్ర బాధలు దరిద్రం అంటే లేకపోవటం కాదు సమయానికి లేకపోవటం దరిద్రం అనమాట అటువంటి దరిద్ర బాధలు ఏమన్నా కూడా అయిపోవటానికి ఓం భూర్భవస్సు మంత్రం చదివేసి చోరులో మూడు సార్లు శ్రీం 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 ఓం భూర్భవస్సు తస్ తుర్వరణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి దియో యో నహ ప్రచోదయ శ్రీం 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 అని చదువుకున్నట్లయితే మనకి లక్ష్మీ కటాక్షం కలిగి సరైన సమయంలో సరైన సరైన విధంగా మనకి అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ గాయత్రి మంత్రం జపించాక చివరికి సాధన యొక్క చివరి స్థితి ఏంటంటే ఆ మంత్రాన్ని కూడా పఠించుకున్న చివరికి ఒక శూన్య స్థితి ఆలోచన రహస్యం స్థితి ఏర్పడి ఆ అమ్మవారి దర్శనం జరిగింది అనమాట స్థితి దాన్ని నిర్ మోక్షము అంటారు నిర్యాణ్యము అంటారు ఆ స్థితి వరకు మనం జపం చేయాలి అందరూ ఈ సరైన పద్ధతిలో గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించి సరైన ఫలితాన్ని పొందడం ఆశిస్తున్నాను అందరికీ శుభంగా కాక ఆ గాయత్రి మాత అందరినీ అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటున్నాను సోమయాత్